，欢迎回到 Kingdom Rush Frontiers 的世界。我是某 A， 我们开始第八关战役模式的旅程吧。现在游戏有中文版了，视频是以前录好了的，所以还是英文的。以后的每关的简介就不需要翻译，直接照着中文版的念了，也算是减轻了一点工作量，开心。前方侦察部队来报，称魔王马拉加尔正一路向东逃往扎格隆河对岸的马克瓦尔可城，而要穿越扎格隆河，就只能通过断腾大桥。这条曾经由巴林顿凯恩斯探险队所建造的桥，我们的新盟友图克亚部落历来与马克瓦人为敌，他们警告我们要注意食人花，它似乎会吞噬它四周的生灵。多了一个四级弓箭塔的建筑，部落制斧手。可升级的两个技能是：一、建一个图腾，在图腾附近的敌人被攻击时将受到 40% 的额外伤害；二、建一个图腾，在图腾附近的敌人无法使用魔法和技能。布阵的话，首先上下两路各自有两个兵营来防。不过最好的造炮塔的位置被佣兵营占了，所以给两路的兵营配炮塔的话，就要造两个炮塔。如果佣兵营的位置是空出来的话，一个就可以了。又有空中部队，又被算计了。
，露了四只蜜蜂。看来一个二级魔法塔对付不了他们。佣兵营附近的食人花的攻击范围大致如红色框所示。左下的食人花的攻击范围大致如红色框所示第十二波又是空中部队，看这波会不会漏蜜蜂了。
魔法人勉强守住这波蜜蜂。最后一波大猩猩加塔时，这部队太硬了。当时玩的时候，的确没想到升级地震塔的钻头技能，用钻头秒杀大猩猩，其实压力会小很多的。行，这关防守重点看来还是第五波和第十二波的空中部队，第十四和第十五波的大猩猩部队。嗯，接下来是三星的。由于这关前几波加钱加的不多，加上第五波就有空中部队，所以前期炮塔暂时不升级，先升级魔法院，但不需要升级太高，升一级就好。与此相对的数量要足。桥东面的地方随着时间的推移也逐步造上魔法院，中后期把炮塔升级成地震塔差不多就平稳了。最后就是第十四和第十五波，注意大猩猩加法师部队需要点操作，多数建筑升级到最高级就是靠大猩猩带来的金币，大猩猩倒一个就马上建筑升级，注意下升级的优先顺序就好，其他就没有需要注意的了。
OK， 三星通关，谢谢各位的观看，我们下期再见，拜拜。